നമസ്കാരം വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഗോമാതാവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അടിയും വഴക്കുമൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്തിന് പശുക്കളുടെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ കൊന്നൊടുക്കാനും മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുമെന്ന വാർത്തകളിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്തിനു പറയണം ബീഫ് നിരോധനത്തിനെ ചൊല്ലിയും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ഉടലെടുത്തിരുന്നു പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് അടുത്തിടെ അൽവാറിൽ പശു സംരക്ഷണ ഗുണ്ടകളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്തയും നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു പശു എന്നത് സൈബർ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നതനുസരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ റുവാണ്ട സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പശുക്കളെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് നൽകുവാൻ മോദി തയ്യാറായി എന്നതാണ് ഈ വാർത്ത എന്നാൽ ട്രോളന്മാർ ഏറ്റുപിടിച്ചു ഗിരിങ്ക പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് മോദിയുടെ ഈ പശു സമ്മാനം നടന്നത് റുവാണ്ടയിലെ പഴയ കാലം മുതൽക്കുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ പരിപാടിയാണ് ഗിരിങ്ക എന്നാൽ ഇതൊരു ചടങ്ങാണ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ബഹുമാനാർത്ഥത്തോടെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ പശുവിനെ സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം റുവാണ്ട എന്ന രാജ്യം ബീഫ് നന്നായി കഴിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഉള്ള ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെ റുവാണ്ടയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബീഫ് ഉപയോഗത്തിന് വിലക്കുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ പശുവിനെ കടത്തി ാരോപിച്ച പലയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന സ്ഥിതി വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലാണ് ഇരുന്നൂറ് പശുക്കളെ മോദി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തുന്നത് ബീഫ് കഴിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്കാണ് മോദി ഈ സമ്മാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മോദിക്ക് ട്രോളന്മാർ നല്ല ട്രോളുകൾ സമ്മാനമായി നൽകുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം